গাজীপুরে কালিয়াকৈর গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ শিশু সহ আরো চারজনের মৃত্যু মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 10 জন কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার 15 ঘন্টা পর ডাউনলাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক অভিনব কৌশলে অটোরিকশা চুরি ও রং পরিবর্তন করে আবার বিক্রি করে দেয় চক্রের 9 সদস্য গ্রেফতার 6টি অটোরিকশা উদ্ধার আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আমাতুল আজিজ উর্মি শুনছিলেন শিরোনা এবারে বিস্তারিত गाजीपुर कलियाकईर कोनापाड़ा एलिक गैस सिलिंडार विस्फोरणे दग्ध शिशुसह और चार जन मृत्यु होनी मृत संख्या बेड़े दाड़ो दस जने गतरत जहिरुल इसलम मोतालेब और सकाल साढ़े छटाय शिशु सोलैमान और सकाल पौने सतटार दिखे शिशु रब्बी शेख हासा जतियों बार्न और प्लसटिक सर्जारी इन्स्टीट्यूटे चिकित्साधीन अवस्था मारा जा चिकित्सक पयषट्टी थ पचानब्बे शतांश दग्ध नहीं हासपत आईसीयू ते चिकित्साधीन छे কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার প্রায় পনেরো ঘন্টা পর ডাউনলাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে ভোররাত পৌনে পাঁচটার দিকে ট্রেন চলাচলের জন্য ডাউনলাইনকে উপযুক্ত ঘোষণা করে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম পূর্বাঞ্চলীয় রেলওয়ের ব্যবস্থাপক সাইফুল ইসলাম বলেন বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার পর আপলাইন একেবারেই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে গতকাল সন্ধ্যা সাতটার দিকে দুটি রিলিফ ট্রেন উদ্ধার কাজ শুরু করে রাত চারটা পর্যন্ত নয় ঘন্টা চেষ্টার পর ডাউনলাইনের ওপর পড়া বগিগুলো টেনে লাইন থেকে সরানো হয় এখন ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক नारायणगंजे सिद्धिरगंजे जार्मान प्रवसी सुमन दीर्घद प्रवसी कष्टार्जित अर्थ दिए पैतृक सूत्रे पा सम्पत्ति निजे घर तोलें तब तर स्वप्न य घर बेदखल कर घर छाड़ा कर पायतार व्यस्त तरी आपन छोट भाई सूजन एर आगे बाड़ी दखल अपचेष्ट भुआ दलिल तैरी भाई बोर का धराव पड़े सूजन नारायणगंज प्रतिनिधि आब्दुल्ला आल मामुन के साथ नहीं महिबुल कदर अनुसंधानी प्रतिबेदन विस्तारित নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের কদমতলি এলাকায় মজিদ মেম্বার আট ছেলে ও পাঁচ মেয়ে রেখে মৃত্যুবরণ করেন তার মৃত্যুর পর সকল স্থাবর স্থাবর সম্পত্তি বাটোয়ারো হয় ছেলে মেয়েদের মধ্যে সব ছেলে মেয়েরা নিজেদের সম্পত্তিতে যার যার ঘর তৈরি করে বসবাস করছেন ইমারত নির্মাণের সকল আইন মেনে পৈতৃক সম্পত্তিতে নিজের স্বপ্নের ঘর তোলেন জার্মান প্রবাসী সুমন শেখ নিয়েছেন রাজুকের অনুমোদনও বাড়ির কাজ সম্পন্ন হলে সবার ছোট ভাই সুজনকে বাড়িটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেন সুমন শেখ তবে আপন ভাই নিজেই বাড়িটি দখলের পায়ে তারা করছে বলে অভিযোগ করছেন সুমন তাকে বলছি যতদিন তোমার আর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না হয় তুমি এই বাড়িতে ফ্রি থাকতে পারো সমস্যা নেই এখন উনি আমার সাথে দুই বছর ধরে অনেক খারাপ ব্যবহার শুরু করছে গতবার কুরবান ঈদের সময় সে নি আমার দরজা আমার ফ্ল্যাট খুলে আমার ডুপ্লেক্স খুলে দিছে এলাকার গুন্ডাগুন্ডা এসে দশ দিন আমার বাসার মধ্যে যা মনে চায় তাই করছে তারপর আমার দুই ভাই যাই বাড়ি খালি করাইছে আমি দেশে গেলে কিভাবে আসবো দেখে দেবো ওই বাড়ি নাকি তার সে নাকি আমাকে বাড়ি করে দিছে জানে মারার হুমকি দিতে আছে আমার তার কোনো উপায় নেই ছাড়া আমি এখন নিরুপায় घटनार सत्यता जाचाई करते माइ टी अनुसंधानी दल जाए घटन स्थले क्या कथा बोलते चाहले बाधार मुखे पड़ते हैं माइ टी अनुसंधानी दल के अवस्था बेगतिक देखे कौशले पालाय दखलकारी सूजन शेख बार बार जो कर चेष्टा कर पावा जाए প্রবাসী সুমনের অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে মাই টিভির অনুসন্ধানী দল যোগাযোগ করে সুমন সুজনের অন্য ভাই বোনদের সাথে তারা জানায় সবার ছোট ভাই সুজন শেখ এলাকার বখাটেদের নিয়ে সুমন শেখের বাড়ি দখল করার চেষ্টা করছে পারিবারিকভাবে এর আগে তাকে বাধা দেয়া হলেও কাজ হয়নি সুমন বাড়ি করেছে সুজনের টাকার জন্য যা তুই বাড়িটা থাক তুই বাড়িটা দেখশন কর আর তুই থাকিস কিন্তু সুমন আমার বাড়িটা দরকার ও सुमन शेख तरह फिर पे प्रशासन सह एलकार सकल सहयोगा चाहिए सब अनुरोध अपना महिबुल क 
নারায়ণগঞ্জ কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুস শহীদ বলেছেন তার দরজা কৃষক থেকে শুরু করে সরকারি কর্মকর্তা সবার জন্য খোলা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী যে দায়িত্ব দিয়েছেন জনগণের কল্যাণে কাজ করার জন্য যে মন্ত্রী পারবে না সে চলে যাবে শ্রীমঙ্গলে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন পলিশেড হাউসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন অতিরিক্ত ভাড়ার প্রলোভন দেখিয়ে অটোরিকশা ভাড়া অতঃপর অভিনব কৌশলে তা চুরি করে গ্যারেজে নিয়ে রং পরিবর্তন করে অর্ধেক দামে বিক্রি করে দিত চক্রটি চক্রটিতে রয়েছে চালক গ্যারেজ মালিক এবং বিক্রয় প্রতিনিধিও এমনই একটি চক্রের নয় সদস্যকে গ্রেফতার ও চুরি হওয়া ছয়টি অটোরিকশা উদ্ধার করেছে র্যাব কেরানীগঞ্জের র্যাব দশ সদর দপ্তরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন র্যাব দশের অধিনায়ক এডিশনাল ডিআইজি ফরিদ উদ্দিন অভিনব কায়দায় হেরোইন পাচারের সময় দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ পুলিশ জানায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শিববাড়ি ধান গবেষণার সামনে মিরপুর ভাসানটেক এলাকা থেকে আসা একটি ট্রাক আটক করা হয় গাজীপুরে আসার কারণ জানতে চাইলে তারা কোনো সঠিক জবাব দিতে পারেনি পরে পুলিশ গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ড্রাইভিং সিটের পেছনে ব্যাকসিটের নিচ থেকে এক কেজি চারশো ছাপ্পান্ন গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে আমাদের কাছে আরও কিছু তথ্য আছে সেগুলো আমরা যাচাই বাছাই করব এবং হিরোইনটা কার কাছ থেকে এসেছিল কার কাছে যাচ্ছিল টোটাল রুটটা আমরা ডিটেক্ট করে তাদের কাইডের আওতায় আনার চেষ্টা করবেন শেরপুরের নালিতা বাড়িতে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা চালক মোশারফ হোসেনকে হত্যা করে তার অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত মূল হোতা সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ শেরপুরের পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার মোনালিসা বেগম মুন্সীগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে চারজন আহত হয়েছে সদর উপজেলার পঞ্চশার ইউনিয়নের আট নম্বর ওয়ার্ডের চর সন্তোষপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে আহতদের মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে স্থানীয়রা জানান চর সন্তোষপুর গ্রামের নাজির ইসলাম ব্যানার টানিয়ে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন এতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও শ্রমিক লীগের নেতাকর্মীরা বাধা দেন এক পর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে মুরগি ব্যবসায়ী মুদি দোকান ও ফলের দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়েছে অভিযানে অতিরিক্ত লাভে পণ্য বিক্রি এবং মূল্য তালিকা ঠিক না থাকায় ছয় ব্যবসায়ীকে সাত হাজার পাঁচশো টাকা জরিমানা করা হয় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি আমিরুল আরাফাত আল্লাহর নিরানব্বই নাম সম্বলিত ইসলামিক ভাস্কর্য উদ্বোধনের মাধ্যমে ফেনী পৌরসভার নান্দনিক সৌন্দর্যে আরও একটি পালক যুক্ত হল রোববার সন্ধ্যায় শহরের মিজান রোডের মাথায় সোনালী ব্যাংকের সামনে ইসলামিক ভাস্কর্যটির উদ্বোধন করেন ফেনী দুই আসনের সংসদ সদস্য নিজামুদ্দিন হাজারি এ সময় চত্বরটির নামকরণ করা হয় শান্তি চত্বর এ সময় পৌর মেয়র নজরুল ইসলাম স্বপন মিয়াজি বলেন ফেনী পৌরসভার অর্থায়নে ইসলামিক ভাস্কর্যটি নির্মাণ করা হয়েছে পাবনায় পাঁচ বছর আগে আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা এক সর্বহারা সদস্যকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা পাবনার গয়েশপুর ইউনিয়নের মানিকনগর বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাবনা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ রওশন আলী নিহত ব্যক্তি গয়েশপুর ইউনিয়নের হরিনয়নপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক এবার আমাদের কৃষি বাগেরহাটের কচুয়ায় আবহাওয়াজনিত কারণে মারা যাচ্ছে মনকে মন রুই কাতলা তেলাপিয়া সহ বিভিন্ন ধরনের কার্প জাতীয় মাছ গেল দুই দিনে কচুয়া উপজেলার চরকাঠি গ্রামের আব্দুল জব্বার শেখের সত্তর মনের বেশি মাছ মারা গেছে এতে প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকার ক্ষতির মুখে পড়েছেন তিনি তবে কি কারণে মাছ মারা গেছে তা অজানা থাকলেও দিনে অস্বাভাবিক গরম ও রাতে ঠান্ডার কারণে পানির অক্সিজেন কমে যাওয়ায় মাছ মারা যাচ্ছে বলে ধারণা ঘের মালিকদের 
নানা আয়োজনে ঢাকার কেরানীগঞ্জে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 104 তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত হয়েছে উপজেলা চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপজেলা পরিষদ প্রশাসন আওয়ামী লীগ ও তাদের অঙ্গ সংগঠন সহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি দপ্তর ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু রিয়াদের সভাপতিত্বে ও এসিল্যান্ড সালাউদ্দিন আইয়ুবি সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শাহিন আহমেদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 104 তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ময়মনসিংহের ভালুকায় আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলিনুর খানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম পিন্টু নেত্রকোনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 104 তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত হয়েছে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে নেত্রকোনা কালেক্টরেট প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সংরক্ষিত সংসদ সদস্য ডক্টর নাদিয়া বিনতে আমিন জেলা প্রশাসক শাহেদ পারভেজ পুলিশ সুপার ফয়েজ আহমেদ সহ মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন সংগঠন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পরে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আবৃত্তি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী এমপি জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল বাড়ি চৌধুরী মন্টু সহ সভাপতি হাজি হেলাল উদ্দিন অধ্যাপক মানবন্ধন পাল সহ আরো অনেকে নাটোরের সিংড়া উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পুষ্পস্তবক অর্পণ আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়েছে উপজেলা পরিষদ চত্বরে বঙ্গবন্ধুর মুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় পরে উপজেলা অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হামিম তাবাসুম প্রভা শেরপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর মুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল খাইরুমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শেরপুর এক আসনের সংসদ সদস্য সানোয়ার হোসেন সানু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী চাঁদপুরে উদযাপিত হয়েছে দিনটি উপলক্ষে র্যালি কেক কাটা ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী ডাক্তার দীপু মনি এমপি এ সময় জেলা প্রশাসক কামরুল হাসান পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন সিলেটের গোয়াইনঘাটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত হয়েছে উপজেলা প্রশাসন উপজেলা পরিষদ মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড থানা পুলিশ আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও অঙ্গ সংগঠন সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিদ্ধার্থ ভৌমিকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ সহ আরও অনেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্চারামপুরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর একশো চারতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবুল মনসুরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন ভাইস চেয়ারম্যান সায়দুল ইসলাম বকুল পৌর মেয়র তোফাজ্জুল হোসেন আখাউড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে শিশুদের চিত্রাঙ্কন বর্ণাঢ্য র্যালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাবেয়া আক্তারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি প্রশান্ত চক্রবর্তী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী চৌধুরী আখাউড়া থানার অফিসার ইনচার্জ নুরে আলম সহ অনেকে 
যথাযথ মর্যাদায় মাদারীপুরের ডাসার উপজেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত হয়েছে গতকাল আনন্দ র‍্যালি শেষে উপজেলা চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন উপজেলা প্রশাসন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ডাসার থানা উপজেলা আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পরে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ আফরোজের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী নিয়ে আলোচনা করেন ডাসার থানার অফিসার ইনচার্জ এসএম শফিকুল ইসলাম উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সাইদুজ্জামান হিমু গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 104তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে উপজেলা সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাউসার হাবিবের সভাপতিত্বে ও এসিল্যান্ড মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন থানার ওসি কে এম আজমিরুজ্জামান সহ অনেকে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নড়াইলে বঙ্গবন্ধুর 104তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপিত হয়েছে জেলা প্রশাসন ও আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন আলাদা আলাদা ভাবে দিনটি পালন করে আওয়ামী লীগের আয়োজনে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয় এছাড়াও আলোচনা সভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় চাপাই নবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে জাতির জনকের 104তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপিত হয়েছে সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান আলোচনা সভা পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় গোমস্তাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিশাত আঞ্জু মননার সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হুমায়ুন রেজা গোমস্তাপুর থানার অফিসার ইনচার্জ চৌধুরী জোবায়ের সহ অন্যরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ কেক কাটা আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান বিশেষায়িত স্কুল অরুণোদয় প্রাঙ্গণে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো শেষে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহিন ইমরানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 104তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জের উপজেলার তারাবো পৌরসভার আয়োজনে চিত্রাঙ্কন কবিতা আবৃত্তি রচনা প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তারাবো পৌরসভার গাজী পৌর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পৌরসভার মেয়র হাসিনা গাজী সভায় বক্তব্য রাখেন নারায়ণগঞ্জ এক রূপগঞ্জ সংসদ সদস্য গোলাম দস্তগের গাজী বীর প্রতীক উপজেলা নির্বাহী অফিসার আহসান মাহমুদ রাসেল নানা আয়োজনে ঝালকাঠিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 104তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপিত হয়েছে গতকাল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানায় ঝালকাঠি জেলা প্রশাসন জেলা পুলিশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা আওয়ামী লীগ জেলা পরিষদ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ফারাহ গুল নিঝুম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আফরুজুল হক টুটুল সুনামগঞ্জে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়েছে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ঐতিহ্য জাদুঘর প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রাশিদ ইকবাল চৌধুরী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল হুদা মুকুট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নোমান বখত পুলিন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ এহসান শাহ উপস্থিত ছিলেন ভোলায় যথাযোগ্য মর্যাদা ও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতির পিতার একশো চারতম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়েছে ভোলা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে জেলা প্রশাসক আরিফুজ্জামান জেলা পুলিশ সুপার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভোলা জেলা আওয়ামী লীগ সহ সর্বসাধারণ বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় পরে জেলা পরিষদের কার্যালয়ের হলরুমে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত হয়েছে উপজেলা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় পরে উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আলোচনা সভা ও শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ডাক্তার জহির উদ্দিন রাঙ্গাবালি থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হেলাল উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন ভোলার দৌলতখানের নানা আয়োজনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত হয়েছে দিবসটি এক শোভাযাত্রা শেষে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পাঠান মোহাম্মদ সাইদুর জামানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনের ভূমি মুন্নি ইসলাম সহ আরও অনেকে রাজবাড়িতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে জেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের সম্মানে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে পৌর কমিউনিটি সেন্টারে রাজবাড়ি প্রেস ক্লাবের সভাপতি খান জহুরুল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল মতিনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী ইরাদত আলী বরিশালের হিজলায় গরিব দুস্থ এতিম মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে ইফতার ও দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে উপজেলার কাশেমুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসায় উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলতার মাহমুদ দীপুর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় ইফতার ও দোয়া মাহফিল এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি নজরুল ইসলাম মিলন পণ্ডিত শাহাবুদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে কক্সবাজারে পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোচনা সভা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সংলগ্ন জেলা শিল্পকলা একাডেমির মাঠ প্রাঙ্গনে পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি নজিবুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি অ্যাডভোকেট ফরিদুল ইসলাম চৌধুরী এবং এতে প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান ময়মসিংহ সিটি কর্পোরেশনের সাতাশ নং ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর শামসুল হক লিটনের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ ও দোষীদের গ্রেফতার এবং শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী গতকাল ময়মসিংহ প্রেস ক্লাবের সামনে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে বক্তারা কাউন্সিলর লিটনের উপর সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানান গাজীপুরের শ্রীপুরের গোসিঙ্গা ইউনিয়নের গোসিঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে সমাবেশ ও মিছিল করেছে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গোসিঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওয়াজিদ আলী জানান দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এ রাস্তা দিয়ে চলাচল করে আসছে হঠাৎ করে রাস্তার মুখে মাটি ফেলে এবং বাউন্ডারি ওয়াল করে চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেয়ায় এই কর্মসূচি পালন করেন তারা পরে রাস্তা খুলে দেওয়ার আশ্বাস দিলে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে ফিরে যায় পবিত্র মাহের রমজান উপলক্ষে সাভারে সমাজের অসহায় ও দুস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সাভারের বিরুলিয়ায় প্রিয়াঙ্কা শুটিং জোনে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতির উদ্যোগে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় এ সময় বিরুলিয়া সহ বিভিন্ন এলাকার কয়েকশো পরিবারের মাঝে এ খাদ্য সামগ্রী দেয়া হয় এ আয়োজনের সার্বিক সহযোগিতা করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সাইদুর রহমান সজল খাদ্য সামগ্রী বিতরণে সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হক নারায়ণগঞ্জের বন্দরে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি ও সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে মুসাপুর ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীরা এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন শাহিন আহমেদের সঞ্চালনা ও তারামিয়ার সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপি আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট শাখাওয়াত হোসেন খান সদস্য সচিব আবু আল ইউসুফ খান টিপু ও বন্দর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক তাওলাদ মাহমুদ সহ আরও অনেকে ঝিনাইদহ এক আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাইয়ের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জানাজা সম্পন্ন হয়েছে গতকাল জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় মরহুমের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় সেখান থেকে বিমানবাহিনীর অ্যাম্বুলেন্স যোগে মরদেহ ঝিনাইদহে আনা হয় পরে শহরের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে মরদেহ আনা হয় বাদ জোহর শহরের উজির আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে মরহুমের দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এর আগে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয় ঝিনাইদহ ছাড়াও আশপাশের জেলার নেতাকর্মীরা জানা
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 104তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শরীয়তপুর এক আসনের সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেন উপর নির্দেশে জাজিরা উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মিলাদ দোয়া ও বিশাল ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে অনুষ্ঠানে জাজিরা উপজেলার আওয়ামী লীগের সভাপতি মাস্টার জি এম নুরুল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌকিদারের পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন জাজিরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোবারক আলী শিকদার উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শামসুল হক খান জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ইদ্রিস ফরাজি জাজিরা উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইমুম আলম বাবুল আকন পৌরসভার মেয়র ইদ্রিস মাতবর আওয়ামী লীগ নেতা নাহিদুর রহমান নান্নু মোহাম্মদ বাদুল সর্দার দর্শক সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ